certe sere Odette ridiventava all'improvviso di un'affettuosità di cui l'avvertiva con durezza che doveva approfittare subito a rischio di non vederla rinnovarsi per anni bisognava rientrare immediatamente da lei a far catleia e quel desiderio di lui che sosteneva di avere era così improvviso così inspiegabile così imperioso le carezze che gli prodigava dopo così dimostrative insolite che quella tenerezza brutale e inverosimile dava a Swan una sofferenza come gliel'avrebbe data una menzogna o una cattiveria. Una sera di queste, in cui era rientrato con lei, dietro suo ordine, mentre mescolava ai baci frasi appassionate che contrastavano con la sua abituale freddezza, Swan credette d'un tratto di sentire dei rumori. Si alzò, Cercò dappertutto, non trovò nessuno, ma non ebbe il coraggio di riprendere il posto accanto a lei, che, al colmo della rabbia, ruppe un vaso e gridò a Swan «Non si può mai far niente con te!» E Swan rimase incerto se avesse nascosto qualcuno di cui aveva voluto alimentare la gelosia o accenderne i sensi. A volte si recava in case di appuntamento, sperando di venire a sapere qualcosa di lei, senza osare però fare il suo nome. «Ho una ragazzina che vi piacerà», diceva la padrona, e lui restava per un'ora a chiacchierare tristemente con qualche povera ragazza stupita che non facesse niente di più. Una ragazza molto giovane e graziosa gli disse un giorno Quello che vorrei sarebbe trovare un amico. Allora potrebbe star sicuro, non andrei più con nessun altro. Davvero? Credi sia possibile che una donna si commuova sapendo che qualcuno la ama e non tradisca più? Le chiese e suanna ansiosamente. Sicuramente. Dipende dal carattere. Swan non poteva impedirsi di dire a quelle ragazze le stesse cose che sarebbero piaciute alla principessa dell'Om. A quella che cercava un amico disse sorridendo «Sei gentile, hai messo degli occhi azzurri dello stesso colore della tua cintura. Anche voi avete dei polsini azzurri. Che bella conversazione per un posto del genere. Non ti annoio, per caso hai da fare». «No, tutto il tempo. Se mi aveste annoiato, ve lo avrei detto. Al contrario, mi piace molto chiacchierare con voi. Sono molto lusingato. Vero che chiacchieriamo con molto garbo?» disse alla padrona che era entrata. «Ma sì, è proprio quello che mi stavo chiedendo. Come sono saggi, guarda un po'. Adesso si viene da me per chiacchierare». Il principe lo diceva l'altro giorno, che è molto meglio qui che da sua moglie. Sembra che adesso nell'alta società abbiano tutte un certo modo di fare. È un vero scandalo. Vi lascio, sono discreta. E lasciò Swan con la ragazza dagli occhi azzurri. Ma subito lui si alzò e le disse addio. Non gli interessava più. Non conosceva Odette. Poiché il pittore era stato malato, il dottor Cotard gli consigliò un viaggio per mare. Molti dei fedeli progettarono di partire con lui. I Verdi Oran, non potendo risolversi a star soli, affittarono uno yacht. In seguito lo acquistarono e così Odette fece frequenti crociere. Ogni volta, dopo qualche tempo che era partita, Swan sentiva che cominciava a staccarsi da lei ma come se quella distanza morale fosse proporzionata alla distanza materiale, non appena sapeva che Odette era di ritorno, non poteva restare senza vederla. Una volta, partiti con l'intenzione di restare fuori soltanto un mese, o perché tentati durante il viaggio, o perché Monsieur Verdurin avesse segretamente sistemato le cose in anticipo per far piacere a sua moglie, 
e non avesse avvertito i fedeli, finì che a poco a poco da Algeri andarono a Tunisi, poi in Italia, poi in Grecia, a Costantinopoli e in Asia minore. Il viaggio durava da circa un anno. Swan si sentiva assolutamente tranquillo, quasi felice.